அசைவு உணவுனாலே பெரும்பாலும் காரசாரமா தான் சாப்பிட விரும்புவாங்க நாட்டுக்கோழிக்கறியில மிளகா சேர்க்காம கருமிளகா அரைச்சு சேர்த்து அது கூட மசாலாவை அரைச்சு சேர்த்து பஞ்சு மாதிரி மிளகு நாட்டுக்கோழி வருவலை எங்க பாட்டி எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க மிளகு சேர்த்து கோழிக்கறியை வறுக்கிறதுக்காக நாங்கள் சுமாராக ஒரு கிலோ நாட்டு கோழிக்கறியை பயன்படுத்திக்கிட்டோம் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கோழிக்கறியை இப்போ சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கலாம் மிளகு கோழிக்கறி வறுவல் பண்றதுக்காக தேவையான மசாலா பொருட்களை இப்ப பாத்திரலாம் இஞ்சி இருநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பூண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் அஞ்சு வர மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இப்ப மிளகு கோழிக்கறி வறுவலுக்கு தேவையான மசாலாக்களை அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சீரகம் சோம்பு மிளகு இது மூணையும் சேர்த்து இப்ப அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மிளகு சீரகத்தை அரைச்சுக்கிட்டாச்சு இப்ப இஞ்சி பூண்ட அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சுக்கிட்டாச்சு இப்ப எடுத்து வச்சிருந்த சின்ன வெங்காயத்தை தட்டி எடுத்துக்கலாம் சட்டி நல்லா காஞ்சதும் இப்ப கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய சேர்த்துக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு அரை ஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த வர மிளகாய் பச்சை மிளகாய் ரெண்டையும் இப்ப எண்ணெயில சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த இஞ்சி பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம தட்டி வச்சிருந்த சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வணக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வெங்காயம் வணங்கும் போதே கொஞ்சம் கல் உப்ப சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம கழுவி வச்சிருந்த நாட்டுக்கோழிக்கறிய சேர்த்துக்கலாம் கறி ஓரளவு வணங்கிருச்சு இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த மிளகு சீரக மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கறி வேகறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கோழிக்கறிய நல்லா வேக வச்சிடலாம் கோழிக்கறி நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம சேர்த்த தண்ணியும் இப்ப ஆவி ஆயிடுச்சு இப்ப கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கொத்தமல்லி இலைய சேர்த்து கறிய இறக்கிடலாம் மிளகு நாட்டுக்கோழி வறுவல் இப்ப தயாராயிடுச்சு மிளகு சேர்த்து வருத்ததால நாட்டுக்கோழியோட ருசி அவ்வளவு அருமையா இருந்தது 